Sir, sabi ni Attorney Robles kanina, so kung may non-compliance nga, the the government should have went to the court and asked the court to declare it void ab initio. Hindi pwedeng mere stroke of a pen. No, 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 no. It's, sir, when when you talk of something which is void ab initio, there is nothing that you even have to do because walang karapatan na mag emanate from a ruling which is void. Ang sinasabi namin dito is, hindi nagkasala ang korte nung dinismiss niya. Bakit? Dahil sa lumalabas na nung dinismiss ng huskado ito, hindi niya alam na hindi nakapag-comply ang akusado. Dahil sa ba, dahil ba sa ang akusado hindi nakapag-comply? Dahil ba sa binigyan siya ng certificate of amnesty? Uh, ibig sabihin ba na hindi na pwedeng questionin ito kung sa tingin namin may pagkukulang? Yan ang kinikwestiyon namin ngayon. At tinadaan natin sa pamamarangang legal, kung kaya't tinadaan natin sa usgado, tinihiling natin na mag-issue ang korte ng uh, uh, awaran to arrest. Sa punto naman ng HDO, naturally, sinasabi natin, ayaw lang natin na mawala. Merong propensity na gawa na ito dati na lumabag sa kautusan ng usgado. Kaya ang sinasabi natin, ngayon pa na senador na sila, mas malaki ang oportunidad o mas malaki ang pagkakataon na sila ay tumakas. Kaya hinihiling namin, again, sa pamamarangang legal, na kung maaari mag-issue ng whole departure order. So sir, sabi nyo nga, um, through no fault of the court yes. naman, na hindi naman nila alam na walang Opo. compliance. So shouldn't have been the first step is to go to the court and declare it, get the court to declare it void ab initio muna and no. then motion for arrest? Proclamation 572 already declared Uh, Proclamation 75, the grant of amnesty as void ab initio. So it having been declared void ab initio already, and Proclamation 572 is valid, subsisting, and it is not unconstitutional unless declared otherwise. Yan ang sinusunod namin ngayon. Dahil doon, sinasabi natin, hindi na natin kailangan pang hingiin na sa korte na i-declare mong void ab initio. Ang teorya ng prosecution is that It is void from the very beginning. Walang karapatan na maaring manggaling o pagbulandian kung kaya't dapat bumalik tayo sa kung ano yung sitwasyon natin bago na-dismiss yung kaso. So sir, you believe na hindi blanket judicial power ang void of initial? Pwede siyang presidential power? No, it's not a question of whether it's a presidential power or a judicial power. What we're saying is that if you look at jurisprudence, a decision which is void of initial creates no rights. No, it, it, it grants no rights. It provides no authority. So, with that in mind, what we're saying is that wala siyang binibigay kung, kung void nga siya. No, ano magiging estado natin? Babalik tayo dun sa pinagmula natin. No? Babalik tayo sa pinagmula natin. Hindi na kailangan humingi ka pa ng order para i-declare siya void of initial. 